सो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं अबाउट अ लॉट ऑफ फूड रिलेटेड क्वेश्चन न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज हैं विद इन द फिटनेस फिटर्निटी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूँगी उसमें बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू से दैट सम ऑफ दीज थ्योरीज कम फ्रॉम योगा सम ऑफ दीज थ्योरीज कम फ्रॉम आयुर्वेदा एंड सम ऑफ दीज थ्योरीज कम फ्रॉम कन्वेंशनल बॉडी बिल्डिंग बाय मीन्स ऑफ दिस वीडियो आई एम नॉट सेंग एनी ऑफ दीज इज रॉन्ग ये सब ठीक है इफ आई कंपेयर कन्वेंशनल बॉडी बिल्डिंग टू योगा इट्स लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजन एंड एप्पल्स देर इज नो कंपेरिजन कंप्लीटली डिफरेंट थ्योरीज कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज कंप्लीटली डिफरेंट गोल्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर इट Before I even begin, let's just look at what are the goals and objectives in both these cases. Okay, for all practical purposes, I will consider yoga and Ayurveda as one because they are kind of sisters, not identical twin sisters, so it's similar. Also, I'm not an Ayurveda expert, so my knowledge is limited in terms of Ayurveda. But there are a lot of things from Ayurveda that kind of trickle down to yoga, and I know them. So I will use. that as a reference and i have been a strength trainer for almost 17 years i have fair enough experience of the other side which is conventional weight training uh, ab jo goal hai agar aap uh, kisi yoga ki purani conventional written by uh, an indian guru koi bhi book aap pakdenge yoga ki usme agar aap definition padhne ki koshish kare jaise aap is book mein bhi dekhiye uh, bhagavad gita ka ek reference hai aur uh, there is a um, little bit of an information about what is the definition of yoga uh, there and agar aap aage jaate hain on how you know what are the stages of yoga what is the definition of yoga why why would you do it why do you want to achieve it to ye definition jo hai ye understand karni bahut zaruri hai because unless you understand the why nothing else can kind of make sense so if you don't know that already yoga the literal meaning of yoga is yog uh, yog means union which is connection of myself with the divine to जहाँ बाकी तरह के वर्कआउट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल um, बॉडी पे क्या हो रहा है उसके ऊपर हैं दिस इज़ कम्प्लीटली एन इनवर्ट जर्नी जहाँ पे हम हमारे भीतर जो एक पूरी दुनिया समाती है उसे समझने की कोशिश करते हैं दैट बेसिकली इज द डेफिनेशन ऑफ योगा लाइक आई एम जिस सुपर सिंप्लीफाइंग दिस वी दिस इज बेसिकली वॉट योगा इज एंड इसके स्टेजेस हैं जिसमें Um, आपको अपनी दिनचर्या कैसे काटनी है उठना बैठना कैसे है लोगों के साथ कंडक्ट कैसा होना चाहिए इसके बारे में पूरी डिटेल है यू you नो know, अगर आप पढ़ेंगे देर इज अष्टांग का डिटेल आपको बहुत सारी रेफरेंस मिलेंगी किसी भी पुरानी किताब में पढ़ लीजिए वो है और उसमें आठ पिलर्स हैं और आठ में से सिर्फ एक पिलर ऐसा है जिसमें आसना प्रैक्टिस आती है जिसको हम फिजिकल योगा जो हम देखते हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे या और सोशल मीडिया नेटवर्क पे जो आप योगा आसन देखते हैं वो बहुत छोटा पार्ट है उस पूरी जर्नी का इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ योगा इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब द एम ऑफ योगा इज टू रीच योर हाइस्ट सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर डिवाइन बी उसके लिए uh, जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं अब कहीं पर भी योगा का एम आपकी एक्सटर्नल बॉडी की शेप चेंज करना है ही नहीं तो अगर आप फोटोग्राफ्स देखेंगे अब मेरी बात मत मानिए फोटोग्राफ्स देखिए यू नो द कन्वेंशनल इंडियन योगीज हु मेडिटेट हु डू योगा अ पार्ट वन एट ऑफ द होल जर्नी एज अ प्रैक्टिस आप उनकी फिजिकल बॉडी देखिए और आप कट टू दैट द कमर्शियल वेस्टर्नाइज वर्जन ऑफ योगा देखिए वे पीपल आर वेरी मस्किलर देर इज़ अ होल इंडस्ट्री अराउंड इट जहाँ पर माचा लाते पी रहे हैं सब यू नो दे आर मेकिंग नाइस आयुर्वेदिक स्मूदीज देर असेंशियल ऑयल फ्रेगरेंसेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स देर आर टू वेरी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज टू दैट एंड अगर आप इसको यू नो जिस डोंट बिलीव मी जिस गो ऑनलाइन एंड सी इट यू नो आपको एक कन्वेंशनल फोटो कुछ और दिखेगी और एक यू नो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ योगा दिखेगा वो दूसरा दिखेगा अब आई विल नॉट गो इन से नन ऑफ वन ऑफ द अदर इज रॉन्ग आई वुड से द अंडरस्टैंडिंग मे बी डिफरेंट द इंटरप्रिटेशन मे बी डिफरेंट एंड ऑफ द डे द गोल डेफिनेटली रिमेन्स टू गो इन साइड बट अगर आप योगा कर रहे हो और आपका गोल बॉडी शेप चेंज करना या साइज ऑफ द बट और टू लुक गुड कूल इन योगा पैंट्स और टू लुक हॉट और डू हैंड स्टैंड और वो आप एक्रोबैटिक्स कर रहे हो वो तमाशा है 
दैट इज़ नॉट रियली गोइंग डीपर इन टू इट और अगर ऐसे ही बात होती तो जितने जिम्नास्ट हैं वो अपने आप को योगी क्यों नहीं बोल रहे क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस इन द थाट प्रोसेस सो अंडरस्टैंड दैट कन्वेंशनल योगा आयुर्वेदा डज नॉट टॉक अबाउट बिल्डिंग और मेकिंग योर बॉडी ब्यूटिफाइंग इट और चेंजिंग एनी थिंग विद द बॉडी इन अ सर्टिन वे योगा का आयुर्वेदा का एम सिर्फ एक होता है दैट इज टू कीप यू डिजीज फ्री एंड कीप योर बॉडी हेल्दी सो दैट यू डोंट फॉल सेक हाँ आसना प्रैक्टिस की जाती है टू गेन कंट्रोल ओवर योर बॉडी बिकॉज इफ यू डोंट कंट्रोल योर बॉडी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माइंड एंड दैट इज इट दैट इज ऑल देर इज इन द फिजिकल बॉडी वेल इट कम्स टू द मेथडोलॉजी ऑफ योगा दैट मीन बोलती हूँ इट्स अ इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो अगर आयुर्वेदा और योगा के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस हैं अबाउट फूड दे ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थाट योगा इज़ नॉट फॉर वेट लॉस सो अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि स्मूदी जो है दैट इज़ नॉट पर आयुर्वेदा इट इज़ नॉट पर आयुर्वेदा क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से कोल्ड फूड्स खाने से वेस्ट है अनडाइजेस्टेड फूड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अगेन नॉट आई कुड भी रॉन्ग बट आई थिंक दिस इज वट आई रेड और आयुर्वेदा में आप बहुत सारी कॉम्बिनेशन फूड कॉम्बिनेशन हैं जो आप मिक्सिंग नहीं करते हैं टिपिकली स्मूदी में वो एग्जैक्ट फूड कॉम्बिनेशन होते हैं तो एज पर आयुर्वेदा आयुर्वेदा के हिसाब से फूड चबा के खाना चाहिए तो लिक्विड फूड इज नॉट कंसिडर्ड गुड सो एज पर आयुर्वेदा स्मूदी है ही नहीं लेकिन आप इंटरनेट पे जाओगे तो आयुर्वेदिक स्मूदीज की इतने आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग कोई न्यूट्रिशनिस्ट uh, आपको कहेगा आयुर् के फ्रूट साबुत खाना चाहिए कोई बोलेगा आयुर्वेदा के हिसाब से ये गलत है तो क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम एंड बात करेंगे नाउ कट टू दैट आई विल कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कन्वेंशनल बॉडी बिल्डिंग कन्वेंशनल बॉडी बिल्डिंग अगर आप एंशियन टाइम को देखें तो योगा के बहुत बाद एक बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी राइट सो वेट ट्रेनिंग गलत नहीं है मैंने खुद इतने साल किए मैं अभी भी करती हूँ मैं अभी भी जिम जाती हूँ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस प्रोसेस को लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कन्वेंशनल वेट ट्रेनिंग इज अ गोल बेस्ड वर्कआउट जहाँ पर फिजिकल एट्रीब्यूट इज अ गोल वहाँ पर डिजीज फ्री होना इज नॉट द गोल वहाँ पर फिजिकली आप कैसे दिख रहे हैं दैट इज द गोल सो कन्वेंशनल वेट ट्रेनिंग के स्कूल ऑफ थाट से जो आ रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु इज कमिंग फ्रॉम अ थॉट थॉट प्रोसेस ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा बिकॉज इन कन्वेंशनल वेट ट्रेनिंग आपकी मसल हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए मसल का साइज बढ़ना चाहिए ओवरऑल फैट रिड्यूस होना चाहिए दैट इज द गोल एंड द होल प्रोग्राम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट तो अगर आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ये सुनने में आया कि सुबह उठते ही फ्रूट नहीं खाना है लेकिन आपको प्रोटीन सोर्स ढूंढना चाहिए अंडरस्टैंड देयर स्कूल ऑफ थॉट दे आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर एस्थेटिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नॉट मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या दूसरा गलत है इट्स आप एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या है ठीक है अगर आपका गोल ओवरऑल हेल्दी रहना है एंड यू सी द आइडिया ऑफ डूइंग योगा इज बेसिकली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरी थिंग एंड दैट इंक्लूड्स योर बॉडी इवन तो बॉडी में अगर आप कुछ अच्छे दिख रहे हो तो वो बाय प्रोडक्ट है वो हो रहा है साथ में लेकिन वो आपका एम नहीं होता लेकिन अगर आप कन्वेंशन वेट ट्रेनिंग करो तो आपका एम वो ही होता है और इन दोनों में कोई गलती नहीं है ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है सो नन ऑफ दैट इज रॉन्ग सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दैट योगा इज समथिंग दैट uh focuses only on the inside and whatever is happening outside in your body it's not very important and um, in weight training the school of thought is entirely different there you have to if you're not building muscle you're not doing a good job that means you can't lift heavy if you can't lift heavy that means you're not getting strong that means as the muscle is not getting developed and there the straight up goal is aesthetics so understand agar aapka trainer ya coach in dono mein se kisi ek स्कूल ऑफ थॉट से आता है तो वो उसी हिसाब से आपको गाइड करेंगे और दोनों ही गलत नहीं है एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स सो नन ऑफ दैट इज रॉन्ग सो आई थिंक दिस इज गन आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बट जस्ट टू गिव यू अ थाट द बिगेस्ट कंपनीज दैट आर बेनिफिटिंग फ्रॉम योगा और द बिगेस्ट योगा कंपनीज और कंपनीज आर मेकिंग द बिगेस्ट यू नो योगा कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एप्स एंड वर्कआउट्स एंड ऑल दे आर नॉट बेस्ड इन इंडिया एंड योगा का मतलब सेक्सी योगा पैंट्स पहनना हैविंग अ बिग योगा बूटी तो नहीं है दैट इज़ नॉट इवन दी ऑब्जेक्टिव सो आई आई थिंक देयर इज दैट इज़ वेयर इट्स गेटिंग वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें अबाउट योगा वी आर लर्निंग फ्राम पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू लर्न और जस्ट स्टार्टिंग टू गेट द जिस्ट ऑफ योगा सो अगर आप एक वेस्टर्नाइज वर्जन देखो तो योगा में ऐसे यू नो यू सी वेस्टर्नाइज योगी हु डज अमेजिंग योगा दे डू हैंड स्टैंड दे डू 
crazy flips and they they have so much control over their bodies and then aap unke food tips follow karte hain to wo smoothie bhi pee rahe hain and uh, you know they they having matcha lattes and they they having these fancy teas there is nothing and i'm and again saying nothing wrong with all of that but that does not equal to yoga and that doesn't equal to ayurveda they are all mixed and matched and again i am also somebody who is not conventional yogi right mujhe jo theek lagta hai jo mere ko lagta hai mere objectives hain jo mujhe lagta hai mere soul ko satisfy karta hai jo mere liye ethical hai main uske hisab se chalti hu to maine yoga ki ek bahut badi jo learning apni life mein li hai that is ahimsa where i don't want to harm animals especially for my food to main वीगन लाइफ स्टाइल इसलिए चूज़ करती हूँ मुझे पता है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि दाल में भी प्रोटीन होता है तो अब अ कन्वेंशनल वेट ट्रेनिंग बैकग्राउंड पर्सन विल गो बैक एंड से नहीं कार्बोहाइड्रेट है मेनली वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन मेरे लिए एक एनिमल को हार्म ना करना इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके लिए कार्बोहाइड्रेट खाने को तैयार हूँ तो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम गिविंग अप मे बी टेक्निकली समबडी एल्स इज राइट बट इट डजेंट मैटर कि आप टेक्निकली यू नो प्रोटीन खा रहे हो या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या क्या खा रहे हो मेरे लिए थोड़ा मतलब अगेन दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस मेरे लिए uh, मेरी सोल को क्या मिल रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है तो अगेन ये आपने अपने ये एक बहुत इंडिविजुअल चॉइस है हर इंसान डिफरेंटली सोचता है मैं अपनी सोच आप पर नहीं थोप सकती आप अपनी सोच मुझ पर नहीं थोप सकते सो दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर सो स्मूदीज और जूसेज और होल फ्रूट विच इज़ Which is good for your health. Uh, the answer is अगर आप whole fruit खा सकते हैं तो उल्फ whole fruit खाइए Juices are never a good option. Uh, Ayurveda says no to it. Uh, yoga says no to it. Uh, I think conventional weight training would also say no to it because uh, जब आप juicing करते हैं ए आप बहुत ज़्यादा concentrated fruit ले लेते हैं Juicing के time पर जो बहुत सारा roughage है वो waste चला जाता है which is good for your body because that is required uh, you know that's in- that increases basically fiber content in your overall diet intake and uh, last last but not the least jab aap juicing karte hain you increase the surface area and uh, oxidation hai agar unme koi uh, micronutrients hain which are susceptible to oxidation like vitamin c wo jo hai wo oxidize ho jayega to jo benefit milna tha aapko wo fruit ka wo aapko nahi milega aur jitni der juice pada rahega wo utna hi bekar hota jayega so juicing is never good uh now let's look at smoothies versus fruit now there is a catch here when you make a smoothie technically aap uske andar se pulp pulp nahi nikalte ho you consume it as such smoothies is basically a quick uh, snack that you can consume when you can't have solid food uh that is how i pitch smoothies into my life but you would see a lot of yoga people who will be making smoothies and adding like plant based protein powders again because they feel that they need more protein for their aesthetics or for their health and again it's a personal choice aapko lagta hai aapki body kaise absorb karti hai aapka overall diet kya hai so basically ke sham tak aap kitni protein afford kar pa rahe hain apne uh, diet mein dalna kuch logon ko pachti bhi nahi hai there are a lot of people who don't get to digest uh, plant based protein well for them maybe it's a good option maybe i would also recommend it but but then there is a huge maybe there can't be a one answer that smoothies are wrong or smoothies are bad or it's or if you do yoga you have to have smoothies in mein se koi bhi har cheez जो है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड है कस्टमाइज है कुछ पुरानी चीज़ है कुछ मॉडर्नाइज करके उसको हमने अपना लिया है सो दैट इज़ वेयर माय आंसर स्टैंड्स शुड यू बी कंज्यूमिंग फ्रूट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और नॉट कन्वेंशनल बॉडी बिल्डिंग वुड से नो बिकॉज इट से दैट इज हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रैक्टोज सिंपल शुगर एंड यू नो सम ऑफ द फ्रूट्स आर रियली हाई ग्लाइसमिक इंडेक्स सो यू शुड नॉट सो बट यू शुड हैव लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट इज नॉट रॉन्ग इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड मसल एंड इफ यू ट्राइंग मसल हाई पेट्रॉफी एंड योर गोल इज यू नो अ सर्टन बॉडी टाइप दैट्स राइट एज पर आयुर्वेदा एंड योगा योर जूसेज आर मोस्ट एक्टिव इन द मॉर्निंग एंड फ्रूट्स गेट एब्जॉर्ब लाइक फ्रूट्स बेसिकली यू हैव बिकॉज यू हैव टू हैव माइक्रो न्यूट्रियस एंड माइक्रो न्यूट्रियस गेट एब्जॉर्ब बेटर वैन यू डोंट मिक्स इट अप विद प्रोटीन दैट इज वेर द फंडा इज एंड इफ यू हैव इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग योर माइक्रो न्यूट्रियस वुड गेट एब्जॉर्ब बेटर एंड यू यू नीड दैट शुगर extra carbohydrate sorry <laughs> you, you need uh, that little bit of extra carbohydrate first thing in the morning because you've been fasting for so long 
so that is the funda where somebody says have fruit first thing in the morning what you should do is again up to you up to whoever you follow whichever school of thought you follow whatever your goal is none of it is right or wrong both are right because both have different goals the end goal in both the cases is different so you have to choose accordingly so i hope i answered a few questions uh, right for you and um, like this video niche comments mein bataiye agar aapke koi aur sawal hai jahan par aapko lagta hai ki दो स्कूल ऑफ थॉट बहुत कॉन्ट्रेडिक्टिंग बातें करते हैं तो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी जितना हो पाए तब तक के लिए आज यू नेक्स्ट टाइम